Il est 9h30 à Marie et à beaucoup d'âmes. Nous sommes dans le sud du Bangui. Merci de votre fidélité. On commence la semaine avec cette série d'actualités. Katoubi Tchapo Moïse, les leaders ensemble pour la République, a montré la première partie de ses consultations à Kinshasa, l'homme de Tchapo Moïse s'est envolé pour le Koubouma. Il a montré qu'il attend pour suivre encore les consultations à Kinshasa. Il a pris l'ordre, il a l'ordre pris avec euh, les cadres de son parti, les unis, euh, tout comme la société civile, les femmes, les jeunes, Katoumi Tchapou, qui a également échangé, nous l'avons appris, avec des ambassadeurs, de ses émissions diplomatiques, avec Jean-Pierre Lemba également. Mais avant de s'envoler pour le Bumbashi, il était à la prison centrale de Makala, visite de réconfort pour Jacqueline Dalla, le chef de la jeunesse de son parti qui a été condamné à deux ans d'emprisonnement. Moïse Katoumi dira quoi Juste un petit communiqué lapideur, un style un peu laconique. Les communautés qui portent le nom de son porte-parole, M. Nouvel Kamitatou, euh, Moïse va pouvoir s'exprimer. Certainement qu'il reviendra encore à Kinshasa avant la fin de la semaine. Alors, c'est vraiment le suspense. On attendait peut-être partir, mais il ne le fait pas encore. On va en parler tout à l'heure. Vous savez que cette question de la désignation de membres de la CENI est à la base de cette sorte de discorde entre les sociétaires de l'Union sacrée, des tirs alors à balles réelles entre IDPC et catholistes. Vous avez remarqué cela juste par rapport même à ce processus électoral. Ambongo était de l'autre côté de Poulmalebo. Il a pris langue avec le président congolais, Denis Sassou. Il n'y a rien à filtrer de cette rencontre. Et puis justement, toujours à propos de ce processus électoral, Jean-Pierre Bemba a publié un communiqué, le leader euh, du mouvement de libération du Congo. Tous les regrets de Bemba sur euh, le non-consensus, en tout cas pour Jean-Pierre Bemba, euh, dans ses communiqués, euh, c'était une déception d'une grande partie de la population avec cette désignation de Denis Kadima qui n'a pas été euh, fait d'une manière consensuelle. Mais elle est encore pour lui. Il faut de plus euh, renforcer la confiance, recréer la confiance avec la nouvelle loi électorale qui arrive de bas, qui pour lui estime qu'il ne suffit pas d'avoir un membre euh, ou de ne pas l'avoir au sein du bureau de la commission électorale indépendante pour prétendre gagner ou perdre euh, les élections demain. Il a insisté sur euh, le contrôle euh, de l'observatoire électoral de bas et il a insisté euh, sur euh, la question euh, de la publication de résultats bureau euh, par bureau. On a parlé tout à l'heure euh, dans cette émission kiosque. La toute première émission de la semaine avec du José Bredou. Du José, bonjour. Bonjour Serge Cabrillon, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs des CCTV Rally. Bienvenue à vous, merci à Du José. Je rappelle qu'il est de liberté actuelle, un média que nous avons tous créé et que vous vous êtes pas <rire> Non, c'est de l'intox, des fake news, liberté actuelle, je l'ai créé seul. J'étais par contre proposé, tu t'es montré désintéressé par cette aventure. J'ai pas quand même. Euh, 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 baisser le bras, j'ai continué aujourd'hui, Liberté Actuelle en est à sa quatrième année et, et, et heureusement, Dieu merci pour nous au mois de décembre, nous publions officiellement le magazine Liberté Actuelle, la sortie officielle sera en version dure, hein. en version dure bien, mm -hmm. bien évidemment et vous êtes d'ailleurs euh, convié. Merci beaucoup à vous cher Dujetri Benedou, très bien habillé et puis à la Gaudine pour une hein. <rire> Je pense que tu as une collection des cravates à chaque fois que je passerai sur ton plateau je ne ferai que complimenter euh, surtout plus euh, la cravate. Merci beaucoup à mon habilleur Emilio Santini qui nous habille. Ça fait aujourd'hui six ans. Quelle fidélité avec cette maison. Walter Koué qui est avec nous. Walter, bonjour. Bonjour Serge Kabongo. Bonjour à tout Jésus que je revois encore après plusieurs temps sur le même plateau. Un débat avant l'entrée même euh, sur. Euh, ce qui n'a pas été dit ou ce que les gens se sont dit entre Denis Sassou et Dessou et l'archevêque cardinal Fritolin Ambongo Dessou, rien à filtrer. Hein. Rien à filtrer. Vous voyez que les religieux sont parmi les gens les plus discrets du monde. D'ailleurs, quand je disais ici il y a plus d'un mois passé que euh, Ambongo avait été reçu par le président de la République, personne n'y croyait. Donc tout s'était passé sans tambour, c'est le cas. Les gens étaient surpris de le voir déjà au-delà du Bichugobula en train de traverser. Personne ne savait c'était pour quelles raisons, quand il partirait et pourquoi. Jusque-là, c'est peut-être plutôt du côté Congo-Brazzaville que nous aurions des bonnes informations. 
Malheureusement, apparemment, la presse du Congo Brazzaville ne s'est pas vraiment intéressée à cette visite, ce qui fait que jusque-là, on est dans les supputations ou même différentes sources recoupées à la chancellerie. J'ai tenté de contacter un ou deux amis prêtres ici à l'archidiocèse qui se sont refusés. Ils ont gardé le silence des marques, ils ne veulent pas parler de ce dossier. Bon. On va aller peut-être euh, d'une hypothèse à une autre, mais jusque-là, excepté l'interview qu'il avait accordée un peu plus tôt, rien n'a jusque-là filtré. Très bien. De Jésus Bélébou. Par contre, c'est le soutien de Mosso à Félix Sekedi, Mosso l'a dit hier à, au, au stade Vélon. Oui, merci beaucoup Serge. Je voudrais quand même placer un mot sur euh, la visite euh, du prélat catholique de la RDC à congo Brazzaville. C'est vrai que rien n'a filtré, mais lorsque vous lisez les journaux parus à Kinshasa ce matin, on vous parle de la question électorale, le processus électoral en RDC, c'est oui, oui. au cœur justement euh, de leur échange. En tout cas, c'est ce qui rapporte euh, les, les différents médias, la situation politique de manière globale en RDC. Mm -hmm. Il est vrai que l'Église catholique a, a le droit de poursuivre son périple, puisque le périple est continu. On aurait même appris que le, le prêtre a rencontré les responsables des Glencore, je ne sais pour quelle fin. Mais moi je crois qu'à un certain moment, il faudrait se regarder en face. Ah, vous avez vu la photo qui fait la... la j'ai vu, j'ai vu, je, je l'ai mis au conditionnel. J'ai vu, ils sont dans tous les salons politiques, je ne sais pas. Il y a une délégation qui est euh, en Europe. Hein. Il y a un déploiement, j'ai vu ah. chaud et, et je crois ah. que c'est là en Europe. Avec okay. les, on, on connaît le rapport... Euh, euh, macabre euh, des différentes structures internationales sur ce groupe Glencore, mmh. cette nébuleuse. Mais j'ai aussi vu les prêtres au niveau de, de Brazzaville. Mais moi, je crois qu'à un certain moment, il faudrait... Ça fait peur Non, ça ne fait pas peur, mais en tant que Congolais, il faut, faut qu'on s'interroge sur les bonnes questions. Mmh. Est-ce que Brazzaville a des leçons à nous donner en termes de démocratie, s'agissant notamment des questions électorales Moi, je pense que non, parce qu'on a vu un processus bâclé euh, au niveau du Congo Brazzaville avec sa Sungesu. Je ne reviens pas sur le pilogue des opposants qui sont incarcérés euh, avant même la course électorale. Ah, que dire lui-même de sa Sungesu qui a pratiquement triplé ou quadruplé, je ne sais pas. C'est pas ce qui a invité à moi, je ne pense pas. C'est pas parler. Je dis ceci. Ils sont allés voir sa sous pour les questions, notamment, on a lu dans la presse, du processus électoral. Mmh. Je le dis, il y a un monde, il y a un océan entre les contextes congolais actuellement et les contextes euh, 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 brazzavillois. Sassou, jusqu'à preuve de contraire, considéré comme un dictateur et qui ne veut pas partir au pouvoir, qui modifie la constitution euh, à son son gré, là, et comme il le veut. Et donc, aller recueillir du conseil s'agissant de ces questions électorales essentiellement, je crois que cela, c'est la mauvaise personne. C'est la chute des points cardinaux, mmh. voyez-vous. Mais, ça, 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 mais du moins, vous êtes d'avis qu'il y a un problème. Le déploiement que vous décrivez en Europe, je, je, je pense que l'activisme de l'Église. Je, je pense qu'il y a plus de peur que de mal mmh. euh, au niveau de, de, de la République démocratique du monde ou de la classe politique. Il est vrai, Serge Cabon, qu'il y a des petits problèmes au niveau. Euh, du processus électoral, il faut l'admettre. Mais je ne pense pas que même si on prenait Jésus-Christ, on le mettait président de la Commission électorale nationale indépendante. Il va faire une anonymité. Il va faire une anonymité, je suis désolé. Parce qu'il aura toujours à redire. C'est même, même le sens du communiqué de Bemba. Et justement, c'est même le sens du communiqué de Bemba. Vous allez avoir des discours du genre euh, nous, les chrétiens catholiques, nous avons crié à Jésus-Christ, maintenant nous appelons à Satan depuis l'enfer. On n'aura jamais la l'anonymité à ce que ce sont des questions électorales. Même si on prenait des anges. Et donc, ce sont des problèmes que je considère comme étant des problèmes mineurs. Le plus important, je crois que ce, ça se encore la vérité de hein. c'est qu'a dit Jean-Pierre Bemba. Et d'ailleurs, ce communiqué qui marche euh, de pair avec euh, celui de, euh, des différents pays euh, constituant la communauté internationale, ouais. ils ont reconnu effectivement qu'il y, y a eu des petits soucis s'agissant euh, du consensus, comme Bemba l'a dit, mais c'est une étape déjà franchie. Comment maintenant Il faudrait faut faut maintenant se baser sur la loi électorale afin de mettre tous les acteurs en confiance et aller à ces élections en 2023. Est-ce que c'est de plus cet activisme de l'Église là euh, Il fait peur ou bien il faut le comprendre ainsi Malheureusement qu'on répand les mêmes recettes. Aujourd'hui, si euh, l'Union hein. sacrée ne peut pas s'en plaindre, parce que rappelez-vous en 2015, 2016, 2017, l'Église avait fait le même travail. D'où Jésus parle de, 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 de proximité ou rencontre entre euh, Ambongo, Senga et puis euh, quelques élégués de Glencore. Mais Glencore est répondant du gouvernement congolais. 
Mais encore n'est pas sous gestion ou sous la coupe des oppositions. Tout le monde sait que c'est une société qui exploite ici en République démocratique du Congo. Avez-vous déjà entendu la justice congolaise ou le gouvernement congolais se plaindre du travail de Blancor en RDC Non. Soit. Ne condamnons pas. Ou si nous condamnons, c'est que nous sommes tous fautifs. Parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune instance en République démocratique du Congo n'est s'est plainte. On a dit, et a dit un mot sur une mauvaise campagne ou quelque chose de mauvais du côté de l'Encore. Acceptons ce qui se passe, ça s'est déjà fait et ce n'est pas étonnant. Malheureusement, ça je le dirai malheureusement, parce que nous avons l'habitude de penser que c'est de l'extérieur que viendra le salut du Congolais ou le bonheur. C'est cela. On est en train de chercher ou commander l'argent à l'extérieur du pays. Alors que quand vous rentrez ici, à l'idée de vous dire que ce sont des détournements en termes de millions. Nous allons pas nous parler de milliards. C'est un paradoxe. Nous ne devons pas nous plaindre. S'agissant du processus électoral, moi je dis, je continue à persister pour dire qu'il y a un péché congénital, lequel le groupe des 13 avait relevé les différents problèmes s'agissant des réformes qui devaient aboutir à un processus électoral crédible et apaisé, le plus transparent possible. Je me rappelle, le groupe des 13 n'avait pas dit qu'il y aurait des élections saintes ou saines, non. Mais l'objectif, c'était de minimiser les contestations. C'était ça. Et le président de la République était d'accord. D'ailleurs, quand il était à l'opposition, il souhaitait même revoir le deuxième tour être réintroduit dans la Constitution. Raison pour laquelle le groupe des 13 qui avait visité ou consulté presque toutes les parties, oui. euh, avait accepté le FCC Joseph Kabila, était arrivé à produire un document qu'ils avaient remis au président de la République. Je me rappelle qu'il y avait environ 15 ou 14 points. Il y avait entre autres assainir le processus électoral, faire de l'assainir un véritable instrument au service de tous les camps politiques et pas une majorité qui est au pouvoir, qui se voit envoyer la majorité des membres du bureau ou de la plénière de la CENI. C'était ça donc. CENI étant l'arbitre, devait avoir, euh, il devait y avoir une équidistance entre les différents membres composants et le bureau et la plénière. S'agissant de cet élément, c'est déjà un raté. Euh, on parle maintenant que non, on peut récupérer avec le, le, la loi électorale. Non. Quand la colonne vertébrale, ou vertébrale plutôt d'une personne est déjà déformée, vous ne pouvez pas dire non. On arrange le tibia et la personne va se relever. Non, oh. <rire> non, c'est cela. La loi électorale est à la limite complémentaire à la loi organique fixant fonctionnement et organisation de la CENI. C'est ce que les gens doivent comprendre. La loi électorale est complémentaire. Là où on peut, à la limite, euh, contraindre la CENI à faire le travail tel qu'il se faut, c'est de publier du à la limite jour. le même jour bureau par bureau, les résultats, les résultats issus par... Euh, il y a des euh, euh, par, Parce que pour, pour finir, pour finir avec cette... Parce que aujourd'hui, avec la technologie de la machine à voter, à la minute, au même moment que vous votez, ici à la centrale, les résultats sont transmis via le réseau VSAT sécurisé de la CENI. Donc, même en 2018, Nanga ici avait déjà tous les résultats. On ne devait pas attendre 2, 3, 4 jours pour faire des manœuvres euh, avec les nominations nationale et tout ce qui Il y a ça. des grands enjeux qui arrivent et face à ces enjeux, l'Union euh, sacrée est appelée à consolider encore ses acquis, ses liens, pour faire face par exemple à la question liée à la révision de la loi électorale. C'est quand même un très bon soutien après celui de, euh, du président du Sénat, qui est Félix Tshiseki, du président de la République, qui est difficile de se soutenir de Mbosso la hier. Hein. Non, Mbosso ne pèse pas. Le, le seul le plus attendu, c'était celui de, de Jean-Pierre Demba. Parce que si vous observez depuis euh, que l'Union Sacrée a été créée, il y avait trois grands piliers. Jean-Pierre Demba, Moïse Katoumbi et puis euh, lui-même le président de la République. Ça, ça ne con, se leur pas. Demba, euh, les autres, excepté Bahati aussi, qui avait été lésé pour n'avoir pas occupé son poste qui réclamait depuis qu'il avait visité Joseph Kabila qui va si j'étais présent. Tous les autres sont venus, ce sont les gens qu'on appelle soit des prostituées politiques ou des débauchés sur lesquels il ne faut jamais compter. Et ça, je le dis d'ailleurs, j'en parlais il y a quelques jours passés avec un haut responsable numéro 2, je crois, de l'UDPS, qui est conscient que les gens qui les ont rejoints pendant les consultations, ce ne sont pas des gens qui sont venus parce qu'ils sont vaincus, non. 
ils ne sont venus que pour protéger ce qu'ils avaient déjà. Et ça, le président de la République sait que la personne qui avait dit, par exemple, que ne touche pas Mabunda est capable demain de dire ne touche pas Fayoum, ne touche pas Benda ou ne touche pas à, à, à Katoumbi. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a trois piliers à l'Union Sacrée, Benda, Katoumbi et Félix Tshiseke. Ah, le soutien, ouais. après tout ce qu'il y avait comme remous, partira ou ne partira pas avec euh, euh, Moïse Van Kouli, en fait, ça valait la peine que Benda fasse ouais. une communication qui a en quelque sorte donné du poids euh, ou de l'équilibre à ce qu'il y avait comme euh, mouvement au sein de l'Union Sacrée. Très bien. Alors, ça sera le grand thème de cette émission. Juste là, c'était juste des introductions, des entrées. Katoumbi qui, selon le communiqué, euh, a bouclé la première partie ou la première série de ses consultations. Ça euh, va aboutir finalement à quoi Partir, ne pas partir, rester en jeu Avenir, c'est-à-dire la loi électorale, comment s'y prendre Quel est le cadre de concertation au sein de l'Union sacrée qui devrait adopter les grandes décisions, à apporter peut-être des grandes réformes à l'Assemblée nationale Jusque là, il n'y en a pas. Et quand on dit, euh, c'est le suspense qui continue, hein, de jésus -Bénin. Oui, merci beaucoup, Serge. Je, je, très belle question. Je m'aurais quand même rencontré euh, oui. mon, mon, mon ami Wali. Je crois que je n'ai pas dit ici, ici sur ce plateau qu'il y avait crainte. Je craignais que les catholiques aillent rencontrer le groupe Glencore. C'est la première fois, heureusement, lui-même il l'a rappelé. On a vu la cacophonie qu'il y avait, euh, je crois, en 2018, lorsque Cholet vous disait qu'il y a des smartphones, 40 000 au total, qui venaient, qui provenaient des pays arabes. Il a été incapable de citer de quels pays arabes. Il a parlé des 40 000 smartphones. Il n'a pas voulu nous dire, il a menti. Il n'a pas voulu nous dire que ces 40 000 smartphones venaient de Moïse Katoumi. Parce que, quelques jours après, c'est le directeur de cabinet de Moïse Katoumi qui vous a dit « Nous avons mis à la disposition pour ce conseil électoral 40 000 smartphones. » Et donc, si l'Église catholique est sur un schéma politique, essentiellement politique, pour accompagner un acteur politique, je crois que ça ne sert à rien de le dévoiler sur le conciliabule et de, le, de mettre le Seigneur Jésus-Christ comme fond et comme au nom euh, euh, de pouvoir euh, une mascarade politique. L'Église doit en principe s'assumer. Et puis exactement, moi je le constate, comme Walter l'a dit, aujourd'hui l'Église est dans la même logique. L'Église... Le périple de Cholet, l'Église n'a pas changé. Hein. C'est la logique, c'est d'ailleurs, c'est là où je vais te rejoindre, c'est la logique même de l'Église catholique, c'est le schéma de l'Église catholique que Katoumbi est obligé aujourd'hui d'appliquer. Katoumbi, ministre, aujourd'hui est dans un embarras. Et il y a qui se manifeste de manière claire devant l'opinion. L'hésitation, euh, il hésite pourquoi Katoumbi, il a dit qu'il quitte la Mouka d'abord. À l'UDPS aussi, est-ce qu'on attend ce départ de Katoumbi Je ne sais pas si à l'UDPS on attend le départ de Katoumbi, mm -hmm. mais ce qui est vrai, c'est que c'est une sorte de chauve-souris mm -hmm. que Katoumbi représente aujourd'hui. Mais on sait déjà qu'ils sont en On, on, on l'a vu. On l'a vu à la Mouka envoyer ses délégués. Il est venu au Congo, il dit qu'il vient pour des consultations, mais qui a-t-il consulté J'apprends aux dernières nouvelles qu'il a consulté Jean-Pierre Bemba hier euh, chez lui à la maison. Et il n'a pas consulté Martin Fayoulou, puisque il serrait des gens dans un bloc et que les acteurs majeurs de l'Union Sacrée eh, il n'a pas consulté notamment eh, 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 au niveau de, de, de son président Kabounde, de Kabounde, Kabounde, Kabounde etc. Bah si, bah si non plus, il n'a pas consulté en fait Katoumbi voulait crédibiliser une démarche, malheureusement il n'a pas eu ce qu'il voulait. J'ai appris que lors d'une réunion où il a réuni ses, 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 ses députés il y a eu des dissensions d'avis il y en a un groupe de députés qui sont radicaux, qui ne jurent que sur le départ à l'Union Sacrée. Mais il y en a ceux qui disent aussi, mais Kassoumi, tu as divorcé avec Kabila, ça t'a coûté euh, l'exil, ça t'a coûté tout ce qu'il y a eu. Attention, tu risques de t'enterrer politiquement. Voyez-vous Et donc, euh, il est un peu mal à jouer sur le blé du jeu. La voie à suivre pour Katoumbi, à mon sens, l'idée est déjà jetée. Katoumbi a, dans tout, de, de, tout ce que nous voyons, euh, député, ministre, ensemble, acteur politique, il y a une épée de Damoclès qui pèse sur Katoum. Mais ils sont obligés. Les ministres ne veulent pas partir. Ils disent que c'est Katoum. Ah, bah, vous, vous savez, moi j'ai appris. Il y a des députés. J'ai fait la promesse pour devenir des mandataires. J'ai appris. J'ai appris. appris quelque chose qui m'a fait très mal. Mm. Que parmi les ministres Katoumbi, il n'y a que Chéridon Okende qui a, qui a été reçu 
par Katumbi, qui est allé voir Katumbi, les Lutumbula et les autres, on ne sait pas, ils sont passés par où. On, il semblerait que certains seraient en mission, je ne confirme pas, mais ça fait quand même très mal lorsque vous venez à une guerre politique et que vous appelez vos soldats et tous boycottent. C'est un signe qui ne trompe pas. C'est un signe qui ne trompe pas. Il faudrait que Katumbi mette beaucoup de dans son vase. Est-ce que c'est de la loyauté Vous avez été élu Alors, sur la liste de parti et je l'ai parti tout le temps. On ne vente pas la roue dans ce pays. C'est bien dommage. Malheureusement, dans ce pays, il faut le dire, on ne vente pas la roue. On va passer par les débouchages, on va passer par tout ce qu'il y a. La roue, c'est ça la règle. En fait, Katumbi, je ne peux pas donner raison à ceux qui disent Katumbi n'a pas de conviction politique, il n'a pas d'idéologie politique, il n'a pas de combat politique. C'est quoi le combat de Katumbi Un homme politique, un acteur politique, c'est celui qui sait rester de fois constant à des questions. Vous savez, lui, Martin Fayoulou, Fayoulou, lorsqu'il a, a eu la paix du président de la République, il a dit Je ne je rentre pas dans cette histoire de l'Union sacrée. Et il a resté constant. Mais Katumbi, il a accepté. Il a même dit, en, il y a deux ans, il a lâché une phrase, que moi je retiens jusqu'à maintenant Katumbi a dit. Un bateau n'est pas conduit, là, pas conduit par deux capitaines. Et aujourd'hui, ce qu'il fait dans l'Union sacrée, il torpille l'action dont il est lui-même gestionnaire. Il a le VPN, euh, VPN il a les militaires, il a les ministres, les vice-ministres, etc. Il congère avec Tshisekedi, mais il veut se passer du bilan de Tshisekedi. Il veut à la fois faire des jets de l'opposition de la majorité. En politique, on dit c'est de l'amateurisme, mais c'est le manque de vision de l'Église en vous. Mais je que vous la je, 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 je disais, c'est l'Église catholique. Puisque tu as tombé dans la logique de l'Église catholique, c'est un fervent catholique. C'est pas les... catholique. Encore, je le pense pas avec euh, Et moi, en tant qu'analyste, je le dis, Katoumbi va annoncer depuis le Bumbashi qu'il va quitter l'Union sacrée et il se prépare moralement pour subir les conséquences qui vont avec. Ah oui, mais il a subi avec euh, Kabila, il a été humilié, contre en exil. Donc je me dis que dans sa tête, il sait euh, comment ça va pencher. Il doit s'assurer simplement. Il, il a déjà euh, une idée de ce qu'il va dire. Donc c'est des aussi euh, attendu par Ami de Messe. Les gens l'attendaient, euh, peut-être bon, il ne l'a pas fait, il le fera, il va peut-être revenir avant la fin de la semaine à Kinshasa, mais euh, il a laissé cette phrase à ses collaborateurs qui ont été reçus. Euh, L'un d'eux m'a dit, Katoumbe, c'est M. Kébé, avec Kabou dans la Kébé, il m'a dit, il a fait le coup contre moi. Il y a eu des bateaux qui sont prêts à le faire, même si la cité, la supporteuse m'a dit, oui. Il sait ce qu'il attend et il s'y prépare. Comme on dit, allez à la test, les deux Pour euh, euh, Moïse Katoumbi, comme d'où Jésus le disait, je commence par la conclusion, il doit quitter l'Union sacrée. Parce que oh, oh, s'il ne veut pas s'enterrer politiquement, oui. la meilleure des choses, c'est quitter. Parce qu'il a fait trop de bruit autour de tout ce qui s'était passé. C'est pas comme les gens le disent qu'il avait tracé encore une ligne, une ligne rouge pour Kagima, non. La ligne rouge, c'était pour la loi électorale. Ouais. Mais il avait fait une communication ferme. Il avait, fait, il avait rédigé une correspondance adressée, je crois, au président de la République pour revoir. Mais maintenant que le partenaire n'a pas revu, n'a pas revu, vous avez chauffé vos militants blancs. Tout le monde pensait que vous venez pour affronter puis partir. Mais vous, vous venez, vous consultez et puis vous dites, vous rentrez à Lubumbashi, comme je disais, un de ses collaborateurs, dire que il va continuer les consultations avec les nouvelles technologies par téléphone ou WhatsApp ou appel, vidéo, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais dans, les cas des dans le cadre des consultations physiques, euh, politiques, les relations physiques de face à face vaut mieux que les appels téléphoniques. Il y a certaines informations, vous et moi, d'où Jésus le sait, que quelqu'un peut vous filer quand vous êtes devant lui qu'au téléphone. Au téléphone, il peut hésiter, tu vas m'enregistrer. Mais en face à face, il peut te glisser des grandes choses et puis te dire, ne me cite pas. Et Katumbi devait profiter de son déplacement à Kinshasa que... Bon, lui, a, il, je crois que ses services ont dit qu'il a fait ce qu'il devrait faire. Bon, mais à mon avis, euh, c'est le goût de quelque chose qui a été inachevé. Mmh. Parce que les acteurs des premiers plans sont ici, dans la capitale. Mais quand il va aller continuer les consultations là-bas, il va continuer avec qui C'est une question... La communauté reste... catangaise, peut-être... Euh... Non, mais il habite le Katanga, il aurait commencé par là, et puis venir conclure, conclure ici. Est-ce que le problème, Wally, c'est pas que, euh, un peu, euh, contrairement à ce que je pense, vous dites que nous sommes dans l'Union sacrée nous devons assumer le bilan. Mais quand il faut prendre et lever des grandes options, vous le faites sans nous. Vous vous levez un matin, vous dites état de siège. Mais là, il y a les conclusions de la commission défense de l'Assemblée nationale qui disent que c'est un échec. Non, vous vous levez le matin, vous imposez selon les partenaires Kadima. 
Vous vous réveillez le matin, il y a un enjeu qui est la loi électorale à venir. Au lieu qu'il y ait sacré pour se réunir, avoir un cadre de concentration pour lever les options, parce que c'est l'union qui viendra avec une proposition ou un projet de loi électorale. Vous n'amenez pas ça. Vous allez appeler les députés, les le coronavirus avec 2-3 000 et... C'est ça malheureusement le, le, le vrai profil. Vous demandez d'assumer les bilans, mais vous ne vous associez pas quant à la prise des grandes décisions. Euh, le vrai problème est qu'on avait très mal communiqué au début euh, des consultations présidentielles. Je me rappelle, on aurait dit aux gens que le président lançait un appel et aux autres de venir le rejoindre sans condition. Sans condition, et c'est comme il, il le disait, nous venons, nous ne posons aucune condition et nous venons adhérer à la vision du président de la République. Mais l'arrivée de Bemba et euh, Katoumbi qui avait quitté la MOUC alors que Faoul et l'ordre interdisait, euh, de montrer comme si ces deux-là viennent co-gérer le pays avec le président de la République. Oui. Non, que les gens euh, ne puissent pas s'élever. Bemba et fait, euh, Moïse Katoumbi, au de, euh, euh, même au-delà de leur poids politique, n'étaient pas venus à l'Union sacrée pour co-gérer le pays avec Félix Tshisekedi. Non, le président Félix Tshisekedi reste le seul maître à bord et les autres, c'est en quelque sorte des de consultants mmh. qui lui apportent des matériaux pour euh, mieux naviguer. S'il y a quand même des grandes questions, il faut que si les questions soient questions les questions à l'interne. Est-ce est que vous avez déjà vu ou avis euh, de, de, de votre carrière de journaliste depuis que nous a créé là une grande réunion ou une plateforme, une caste force qui réunit les intelligences, les éminences grises de l'Union sur des grandes questions, par exemple la loi électorale qui nous attend Non, ils n'ont pas voulu commettre la même erreur que celle commise quand ils ont créé le rassemblement. Mais justement, ça pose problème. Un regroupement peut qui a une organisation et qui a un leadership ou une hiérarchie vers lequel ou vers laquelle tout le monde doit se référer. Ça, ils n'ont pas non, du moins quand il s'agit de questions majeures. On se réunit, on... Non, non, on ne se réunit pas. Le président de la République a un collège de conseillers, il consulte et c'est à lui. Donc les autres, ils sont les pouvoir des décisions et au président de la République. Bon, c'est aussi ça le tort quand on bascule. Euh, on fait basculer une majorité en pleine législature alors que le, pré, le, 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 le Congolais avait donné une majorité à un camp politique. Ce sont des choses qui arrivent. Je crois que chaque année qui passe, on doit s'assagir, on doit euh, apprendre, on doit réapprendre mm -hmm. et savoir comment gérer Pourquoi nos Pourquoi je ne pense pas, pas Pourquoi je aller d'une crise à une autre Pourquoi je, je pose cette question Dites-vous que le président Félix par rapport à la prochaine loi électorale, avec son parti, je ne sais pas s'il va créer un autre parti, bien il va rester à l'île de Pes. Il dit je vais revenir au deuxième tour, au détour. Mais ce n'est pas dans l'attendement, par exemple, de Bemba, ou ce n'est pas dans l'attendement de Moïse Katoumi. Alors cette réforme va passer comment Serge, je crois que les réformes devraient se passer au niveau des institutions, pas au niveau des de, de, de task forces politiques ou des partis politiques. Vous êtes en train de poser des belles questions, mais malheureusement, malheureusement, à vouloir vous dire, vous ne pouvez pas retombe... Il ne faut pas me citer, hein Non, bon, je ne vous pas, je ne peux pas le faire, vous le savez. Et donc, on a l'impression que vous voulez qu'on retourne dans le, la cage du départ, c'est-à-dire FCC cache. C'est justement ce qu'on a déploré. On a déploré le fait que si M. Tshisekedi, le président de la République, prend des ordonnances, il doit nécessairement consulter Tabouna 4. Pire, ça a choqué tout le monde dans la vérité. Pire, pire, excusez-moi. Le chef de l'État peut faire des permutations au niveau de l'armée. L'armée, elle est apolitique. Lorsqu'il fait des permutations, il agit en tant que commandant suprême des forces armées. Mais on dit qu'il devient aller avoir les avis des Kabila qui C'est grave encore. Il y a un général, puis s'il n'a pas été permuté, il va au Katanga, il dit, je ne suis pas un ami. On politise même l'armée. Et vous voulez aussi faire. Et Moïse Katoumbi, qui est censé connaître ça. Je crois que je... nous ne devons pas rejoindre ceux qui disent que Katoumbi est un commerçant. Mais tout le monde dit des politiques, il doit avoir la jugeote. S'il y a eu ce divers entre le FCC et les cash, il ne doit pas amener le même agenda de Kabila. C'est-à-dire, avant que tu sais du nom à la DGDA, il doit aller à l'Ofoy, avoir la vie non, de au moins des questions. S'il vous plaît, j'en viens qui peuvent diviser. Je, je vous dis, les grandes questions, notamment les questions électorales, doivent être discutées au niveau des institutions. Au niveau des institutions, justement, Katoumbi a 770 députés. Il a de l'influence de dire que nous voulons de cette loi. Nous ne voulons pas de cette loi. Nous voulons un tour, nous ne voulons pas de tout. Ils ont une influence. 
Et c'est ça les choses qu'il y a blocage que les partis vont se voir et ils en discutent, ils harmonisent. Mais vous voulez qu'on revienne dans le cadre à cause du départ, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, l'Union sacrée n'est pas la MOUCA ou la présidence est rotative. C'est le président et celle de Non Ce qu'il faut faire, c'est laisser à Katoum Biazu. Ce qu'il faut faire, c'est laisser à Biazu. Mais Katoum, il vient à l'Union sacrée dans l'image de la présidence rotative de la MOUCA. Ristourne et l'Union Mais non, que Katoum Biazu, qu'il soit réaliste enfin. S'il doit quitter l'Union sacrée, qu'il quitte l'Union sacrée. S'il doit, qu'il qu s'assure, qu'il doit rester dans la MOUCA, qu'il reste dans la MOUCA. Ou qu'il continue avec ensemble. Je vous ai dit, si vous minimisez, vous minimisez le départ de Katoumbi. Non, je ne minimise pas. Katoumbi, c'est un acteur majeur. Mais le problème avec Katoumbi, il n'a pas la lecture politique, malheureusement. Il a le moyen, il a l'argent. Mais ce qui manque à Katoumbi, c'est une vision d'un combat qu'il veut porter. Il ne pas dire que je veux être le président de la République. Mais quel est le mécanisme pour y arriver C'est ce qui manque à Katoumbi. En plus, vous le pensez pas je, je le pense, mais regardez ce qui s'est passé. Si l'ensemble de Katoumbi était un parti de masse comme lui de Bess, les militants allaient s'accaparer du combat de Katoumbi. Ce n'est pas un parti politique. Katoumbi est dans la démarche de convaincre le parti politique. Pas dans la démarche de convaincre la base. Puisque la base, il n'y en a pas. Ensemble, acheter des partis politiques et à constituer ensemble. Et les gens, ils sont là pour l'argent. Et l'ancien président de l'Assemblée nationale ne peut pas se situer en l'armée de Katoumbi, l'armée de Sac. C'est parce qu'il y a de l'argent. On connaît les convictions de le vieux candidat. Et donc, Katoumbi doit mettre sa peau des politiques et prendre des décisions impopulaires des fois, travailler pour sa survie politique. Si Katoumbi décide de partir aujourd'hui, il va perdre des plumes, mais il va s'assumer en tant que politique. L'histoire retiendra que dans ce pays, il y a eu un groupe de gens qui ont dit non à, à, à Kabila pendant qu'ils étaient connectés aux affaires. Et ils sont partis, les Toulou et les autres. Et aujourd'hui, ils sont grands. Et ils ont quitté Kabila pendant que Kabila souffre et à la guille. Si Katoumbi aujourd'hui, il veut que l'histoire retienne un nom positif de lui, il doit arrêter de faire le jeu de chauve souris et il doit s'assumer à l'égard de à ses faire. Il doit quitter l'Union sacrée, sauf qu'il doit aller à la boucle. Très bien. Donc, je vous ai dit qu'il ne minimise pas le départ de Katoumbi. Mais c'est un acteur majeur. C'est vrai que son départ, les uns vont rester, mais dites-vous que lui aussi, il partira avec les autres qui ne sont pas nécessairement de son camp. Il va peut-être... Et les Congolais euh, verront euh, que, effectivement, il y a un monsieur qui s'est assumé. Voilà, il va peut-être ratisser aussi euh, euh, l'âge. Et euh, d'où Jésus avait parlé d'un élément important ici. Parce que la constance, même le soutien, cela de Katoumi. Du côté de, du pouvoir, on l'attend aussi. Hein. Oui, oui, on l'attend. Oui, il, 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 oui, il faut il de l'analyse. Si toute analyse se fait objective, nous devons tenir compte de ça. Mais quand vous habitez le même euh, foyer ou le même toit, et qu'il y a quelqu'un parmi vous qui tout le temps est à l'extérieur à compter des histoires, de que vous devez, oui, le pousser, soit c'est à vous de le pousser par le voie de bas ou soit à lui-même de quitter. Mais je crois qu'au regard de son ancrage politique, Moïse Katoumbi doit s'assumer, soit quitter. Et en quittant, euh, moi je pense qu'il va grandir. Mais s'il reste à l'Union sacrée, c'est qu'il ne s'en fait pas davantage. Comment ça ravit les passeports des gens, un ancien président de l'Assemblée Déjà, ce sont des signes, comment on dit Oui, mais bon, des, des signes avant coureur il, 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 il y a aussi eu d'autres parts excès de zèle auprès de cet agent-là qui a ravi le passeport diplomatique. Moi je connais euh, les anciens vice-présidents encore en vie qui ont des passeports diplomatiques ici alors qu'ils n'en ont pas droit. Euh, je crois que si le passeport a expiré, oui, ne renouvelez pas. Mais quand le passeport renouvelle, la, euh, plutôt expire, la personne n'en a pas le droit de vous renouveler pour que la personne se promène. C'est-à-dire que, euh, que vous autorisez. Parce que ça se passe de moment, c'est la, euh, la même DGM avec la Chantal et à ce que nous avons donné. Pourquoi l'agent de la deuxième loi nous à Lubumbashi n'a pas confisqué ce passeport-là Serge Kabongo, nous ne sommes pas encore un État. Il y a encore la jungle jusque-là. Euh, la société euh, congolaise, pour mieux la décrire, arriver sur victoire, monter sur un immeuble, observer le comportement des gens. Et c'est cela dans toutes les catégories de la société, dans toutes les institutions. C'est comme ça que nous nous comportons. Rappelez-vous, Joseph Kabila, quand il a quitté, il a dit qu'il a... Le plus grand échec pour lui, c'est d'avoir échoué à transformer le Zaïrois. Je disais au président de la République la première fois que je l'ai vu euh, au lendemain de son élection. Oui, je lui ai dit c'était ça le premier chantier pour lui. Changer l'homme congolais. Parce que il avait dit qu'il le fera. Je suppose. Mais il va pas un parce que il a aussi ce aussi longtemps que le président de la République ne va pas changer l'homme congolais, les majorités pourront basculer autant de fois. Nous, nous allons tourner en rond. Parce que le vrai problème, c'est l'homme congolais qu'il faut changer. 
Et pour que lui travaille bien, je ne dis pas l'ensemble de la société. Partout où les choses ont évolué, c'est un noyau. C'est un noyau qui bouscule et qui pousse au changement. Et c'est ce qui doit se faire. Est-ce que vous pouvez marier euh, la démarche de Katoumi et celle de l'ECC et l'Église catholique ce sont des démarches parallèles. Pourquoi Parce que un seul ne veut pas devenir euh, ministre ou euh, député. Par contre, Katoumbi se bat pour que le climat ou le processus soit assaini afin que lui ait la possibilité de gagner. Par contre, la démarche de l'Église catholique, c'est d'éviter des contestations parce que tout ce qui a comme désordre politique ne nous permet pas pas d'avancer. Parce que vous voyez, quand le FCC, euh, l'Union, euh, le président de la République a fait basculer la majorité, on a passé environ 6 à 7 mois, ouais. le gouvernement a été démissionné. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, il n'a pas une ordonnance qui répartit les attributions chez chaque ministère. Et c'est un blocage. On est déjà au-delà de 3 mois. Mais est-ce que nous avons tout le temps pour attendre euh, alors, alors que le temps, c'est de l'argent Ailleurs le premier ministre est nommé, le soir il a le gouvernement et les, les, les attributions pour chaque ministère sont déjà clairement définies. Mais à chaque fois qu'il y a un changement de majorité, le rang gonfle et puis vous devez assouvir la soif de tous ceux qui viennent vous apporter euh, du poids politique et ce qui empêche au président de la République actuelle de mieux faire parce que des partes de, il sait aussi que euh, cette majorité est assise sur, assise Alors, sur du, vent, du, vent, du sable mouvant. Euh, les 200 et quelques députés venus du PPRD et ces mosaïques peuvent aujourd'hui se décider de partir et l'Union Sacrée. Est-ce que ça représente quoi, ça représente quoi euh, que d'avoir à euh, FCC resté fidèle à Tissékébi et à Kabila, que d'avoir l'Église catholique, que d'avoir Katoumbi, Fayoulou dans un clan face à Félix Tissékébi Ça représente quoi si on met sur la balance Bon, si on met, c'est redoutable ou bien c'est minimisable Bon, si on met sur la balance, Serge, en politique, il faut le savoir, les alliances se font, se défont, se refondent. Mais il faut réduire la contestation. Euh, non, c'est-à-dire, aujourd'hui, si euh, Fayoulou euh, a décidé euh, de rejoindre Kabila, qui hier, euh, Kabi, Fayoulou s'est plaigné du fait que tu sais qu'il avait coffé une alliance avec Kabila et qu'il avait, et et avait considéré d'un mariage contre la nature, aujourd'hui, on comprend que celui qui courtisait l'épouse de Tshisekedi, qui était le, le FCC de l'époque, il attendait ce moment-là pour mmh. courir derrière Kabila. Il a fait Alors, aussi, on, a, on, on, on a vu tout le monde décrier, dire que Kabila, on ne peut pas aller vers Kabila, etc. Mais aujourd'hui, il y a quand même une alliance. On a vu l'Église catholique. Si l'Église catholique elle-même a fait des déclarations tempestives, du genre, nous ne voulons pas du mariage FCC cash, il faut que le chef se désolidarise. L'Église a eu des montants, un peu comme le pape le, le, le fait dans le Méli. Mais Fayoulou a traité de ce de tous les noms, Patin, Placebo, un, un président marionnette, etc. Et aujourd'hui, il va faire bloc avec celui qui a en réalité dirigé le pays. Ah, il est Et donc, je, je, je vous dis, ce sont des alliances politiques, c'est comme ça que je, le, je considère. Mais le plus important, qu'est-ce que l'histoire va retenir le plus important aujourd'hui, c'est, moi je le dis et je le rappelle ici, il oui, euh, y, y a plus de peur que de mal. Cette histoire de la loi électorale, la, la charte des confessions religieuses est claire. On l'a dit, on ne le dira jamais assez. Vous dites qu'il y a violation. On se pose la question à quel stade Je l'ai dit ici, à l'époque, ballon, nous étions à 6 ans de retard pour la tenue des élections 2023. À l'époque ici de Kadima, nous, nous en étions à une année, 4 mois de retard par rapport aux positions électorales. C'est un secret des polichinelles que les acteurs politiques sont dans la logique d'un dialogue. Fayou ne veut pas aller aux élections des brebis. Comment il va allier les candidats à décider Mais c'est là qu'il n'a que deux députés. Il a besoin de ce dialogue qu'il caresse, qu'il porte comme un collier. Rappelez-vous de sa, 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 sa proposition de sortir de crise, où lui-même se propose président. Et il met nous dit au vice-président. C'est la logique du dialogue. Dans tout ça, la base, je veux voir. Les, les, les Congolais bénéficient de quoi dans tout ça Car tout le s'il est parti, c'est parce qu'il y a eu un scandale. C'est pas Delobi qui le dit, c'est Augustin Kabouya. Il a dit, nous étions en train de avec Katoumbi. Il a dit, la vice-présidence que la CNI ou rien. Mais puisqu'il n'a pas eu ce qu'il voulait politiquement, il s'est greffé au nom du peuple. Mais qui le peuple parle ici Merci beaucoup. Et donc, je suis pour dire, 
La, la, la question ici de ce sont de, de manigances politiques pour un dialogue, ça n'a rien à voir avec les attentes du peuple congolais. S'agissant de plaider des passeurs de, de mon ami qui a, qui a soulevé ici. Mais il m'a bien dit ici, il y a votre vice-président qui circule avec le passeport. Mais vous soulevez les exceptions. Non, d'où je suis à ceci. Parce qu'ils ont je évoqué la loi. Ceci. Non, on va avoir un peu, un peu de sel dans ce que mmh. tu dis. Mmh. La, loi dit ce, la loi dit à qui on donne le passeport diplomatique. Et la nouvelle loi, bien sûr, celle... Euh, je je voulais te rencontrer d'ailleurs. Mais les, deux, les, 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 les anciens vice-présidents encore en vie n'en ont pas droit. Voilà. C'est ce que dit là. Mais, merci beaucoup. Alors... On se mettra tous d'accord ici que Kameta, en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, n'a pas le droit de détenir un passeport diplomatique. La loi cadre est là, elle fixe les modalités. Nous nous situons en nonsologue, en tutologue, en expert en tout. Et si, dans des conditions où, en tant qu'ancien président de l'Assemblée, il doit en détenir, il doit, ça doit être accompagné d'un ordre de mission officielle, d'une autorisation de sortie. Avait-il ces éléments si la DGM Guano a failli et que la DGM Kinshasa a corrigé, a corrigé. alors applaudissons la DGM Kinshasa. Nous ne dirons pas que nous sommes dans un état bananier. Non, on a compris. Bananier. Le cas, le cas, non, ce n'est pas qu'on a compris. Il semble à menacer. Il se passe des choses. Non, vous savez, vous savez c'était un combat frauduleux. Non, vous savez, que les, les acteurs dans ont dit non dans le visage. Même si on ne dit pas bien. Je pense que nous sommes des jeunes. Il est de notre responsabilité. En 3 ans, 50, 40 ans pour euh, la plupart de nous. Dans l'opinion, ça ne passe pas. C'est là où je dis. Ces explications-là. C'est là où je dis. En plus, c'est pas la DGN n'avait pas su. Serge, c'est quand tout le monde a commencé à t'en Serge, ce voilà. n'est pas pour rien que nous sommes des leaders d'opinion et que nous venons analyser sur votre plateau. Ouais. C'est une responsabilité. Il faut dire aux gens que les acteurs politiques ne sont là que pour se victimiser. Ma tête à Polio, nous avons les soucis de près des 3 millions de dollars de Moukangalo de paix sur lui. Parce que ce bouton de de là devait desservir le Congolais, ça je sens bien. Mais je ne peux pas terminer, c'est important. Mais je ne suis pas là. Qui a vu ce pas Je ne suis pas là. Quand on a vu par là, c'est un C'est un Et lorsque le trésor public dénonce 3 millions de dollars et que la justice l'invite, il se victimise. Il dit c'est politique, on veut, on veut euh, m'interdire de, de courir en 2023. Merci. Et donc, les acteurs politiques, leur confort, c'est la victimisation. Merci. Et le tout ah, sur ce piège, j'ai rendu la de l'égalité et la DG n'a fait que son travail. Mais on a vu ça, hein, sous tout ce qui est dit. Sous Kabila, excusez-moi. Oh non, je ne sais pas nous. D'ailleurs, j'ai encore la vidéo de même des camions de 18 ans. On l'a pris avec des, des histoires graves contre le pays. J'ai vu tout à l'heure. Même Kabound. Kabound. Donc, si je comprends bien, le Kabound, le Tibala et le Chabani faisaient la victimisation hier. C'est ça. ça. Si on doit suivre tel que d'où Jésus le dit, son raison, c'est que c'était la victimisation. Moi, je pense plutôt que le problème est politique. Soit on applique le droit pour tout le monde, l'état de droit, et que ça soit pour tout le monde. Quand il parle de l'autorisation des, des, des sorties, ça, je n'en dis qu'on vient pas. Mais il y a des laisser aller ça et là et partout. On ne doit pas, comme je pour, le dire, dire, le pour dire ce que euh, le député Beau le disait, il ne faut pas que l'État fonctionne comme euh, une toile d'araignée qui n'attrape que les mouches et que les hirondelles tournent autour sans être sans se faire attraper. Ah, maintenant, on parle de processus électoral. On commence maintenant à faire des grands calculs qu'il faut placer, qu'il faut avoir comme allié, avoir des députés. Je ne les confirme pas. J'apprends même que le, le pouvoir actuel s'est déjà en contact avec un certain Libanais, Kamal, autrefois, décrié sous Kabila. Euh, ce, le week-end passé, Serge Kabongo, moi, je l'ai aussi appris euh, d'un haut cadre de l'opposition qui me dit, mon, euh, ben, tu vois, mon cher, tes amis euh, sont en train de dealer, veulent dealer avec euh, notre coopérant. Je dis, je, dis, je ne comprends pas, mes amis, c'est qui était votre coopérant Il dit, non, tu te rappelles une fois où on était sur mon désert, un hein, Libanais, là, je me suis rappelé, j'ai dit, ah. Bon, si mes amis disent avec votre coopérant, mais où est le problème euh, Bon, euh, je ne sais pas, c'est vrai ou c'est faux, faux. Ça m'a jamais C'est vrai ou c'est faux, mais je pense que si c'est fait, si c'est si c'est vraiment fait, c'est que c'est à l'insu du président de la République, parce que je ne vois pas moi, Félix Tshisekedi, accepter qu'il y ait ma goulie électorale. Non, si. on se limite là. L'UDPS a été plusieurs fois victime de la magouille électorale. Je n'encouragerai pas l'UDPS à tuer les élections parce que l'UDPS au regard de son ancrage a la possibilité même pas d'avoir la majorité absolue mais, mais a la possibilité de se faire sans député sans député c'est possible mais c'est question qu'il présente le bilan en 2023 Merci. et s'ils se mettent à l'eau qui s'y mettent s'ils se mettent au travail ils peuvent le faire d'où je les encourage pour travailler et je les pousse 
faire le travail qu'il le faut, avec moi en tout cas, Merci beaucoup. je ne ferai pas tendre avec le DPS parce que euh, quand j'étais étudiant, j'ai plusieurs fois répondu aux appels de l'UDPS pour contester la mauvaise voie de l'UDPS. Je suis hein. Il y a vous, voilà. il y a Yves Moukoulou, je me rends fait ça. À l'époque, on a fait ça, raison pour laquelle je suis très dur envers l'UDPS parce que je ne voudrais pas que l'UDPS fasse ce qu'elle a été créé voilà. euh, dans un passage. Madame, monsieur, je vous dis bien merci d'avoir été des nôtres. C'est vrai que vous avez été des milliers à nous appeler. Du Jésus Bélédou, c'est quand même bien dommage. Euh, où va la société Je lis cet article de l'innocent Olenga. En principe, on devrait commencer par ça. Le président de la République qui voyage, mais les déplacements du chef de l'État deviennent des sujets de mon pays. Nous sommes quel peuple donc, je pense que le président voyage là, c'est pour les beaux. Oh non, il est allé voir la tombe de Jésus. Oh non, il est allé voir Jasser. Oh non. Comment un chef, ce déplacement commun, qu'on devient un sujet de moquerie nationale Oui, Serge. Oui, oui. Bah, c'est pour dire Bagangui. Oui, oui. Je me moi, cette histoire des supporters Bagangui avant de répondre à ta question. Ça montre aussi dans quelle société le jeune se trouve. Ce jeune-là, il parle dans un état. Euh, de bêté, Masque d'agonie. Puisque je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu. Il parle à rien à faire. Oui. Mais il faut, il faut que ça interpelle. Il faut que ça interpelle ceux qui nous dirigent. Il faut le dire. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans la cité, moi et toi, nous sommes à Kitambo. Mais tu vois comment nous sommes harcelés. Et voilà. Nous t'as coufi, on vient, on situe les gens, on vient. C'est chaque jour qu'on a des cotisations à donner. Les jeunes s'adonnent à nous parce qu'ils pensent que, puisqu'on est en cravate, on est en veste, tout ça, les, les, les peu qui donnent un peu la, la, la confiance, qui redonnent la confiance nous à nous. la pauvreté derrière les cravates. Tout le temps derrière le cravate, ici, tu sais, tu sais qu'après, ici, tu ne fais les cravates. Et donc, il faut, il faut, il faut vraiment euh, repenser cette société-là. Mm -hmm. Mais ça me semble de voir du chef de l'État, et je crois que ce n'est pas à moi de le dire, c'est le service de la présidence qui doit effectivement dire aux gens qu'est-ce que ça a rapporté. Mais moi, en tant que journaliste, je sais que si la Banque mondiale a réuni avec la RDC, s'agissant de la question de l'ETS, où nous avions quand même pu avoir 1,5 milliard de dollars pour les réserves d'échange, c'est justement grâce à ce climat oui. et à ces déplacements du président de la Vous définissez quand même cette pratique-là. Hein? Non, on a les voix des chefs deviennent comme un sujet de bloqué. On vous présente même des rapports ici, il, il, il va aller faire ça. Il va aller. Serge Cabour, c'est devenu sarcastique à la minute parce qu'on est trop dans le sensationnel, dans le communicationnel inutile alors que. Les services de presse de la présidence de la République ou de communication doivent nous dire qu'est-ce qu'il fait réellement. Ce n'est pas nous de bombarder autant de photos. On n'en a pas besoin. Est-ce que, est que le premier ministre australien va se vanter, ses services vont se vanter parce que le premier ministre australien a salué Joe Biden A salué Joe Biden. Je ne sais pas une information. Ce n'est pas une information. Qu'est-ce qu'il est allé chercher là Il est président de l'UA. Qu'est-ce qu'il est allé chercher pour la région africaine et pour la RDC C'est ce que nous cherchons. Et pas, il a mangé avec un tel, il a dit. Donc, si je comprends bien, le plus intéressant pour le service de communication de la présidence, c'est de montrer que le chef est dans les points de grâce de la Et lorsque vous le dites, certains vous taxent, c'est là l'expression, l'amour est haineux. Vous dites que nous sommes au niveau de la présidence, qu'est-ce qu'ils font finalement Alors, qu'est-ce qu'on fait On aurait refusé de signer la même Là, c'est un élément important. Vous savez, l'Afrique aujourd'hui joue un enjeu capital. S'agissant d'ailleurs surtout la RDC. Nous avons la forêt vierge, la forêt, notre forêt, non exploitée au niveau mondial. Mais est-ce que la présidence ne pouvait pas nous faire un texte de ces problèmes avec les contenus Voilà. Par, nous parler essentiellement de ce que le Congo va, va gagner de la seule participation d'un président en mode AG20. Mais on nous bombarde de photos. Nous, je me pose la question qu'est-ce qu'il fait Et c'est ce qu'il fait au niveau de la présidence Oui, parce que et je veux donner l'impression que. Tu s'étais dit à rencontrer Dieu alors que c'est vrai, ça pouvait faire polémique, mais la présence ne, ne peut pas rester dans la surface. Il faut aller dans les profondeurs, on dit au-delà de ça, voilà ce qu'il y a eu. Voilà. C'est ça, maintenant on a Donc, il faut ce n'est plus la solution verte. Mais non, c'est ça les photos. Non, c'est pas ça. Non, les secrétaires, c'est la photo avec Joe Maïdé. Voilà, voilà, voilà la formation. Mais c'est ça la communication qu'on veut nous donner. Les chefs ont parlé de choses très importantes et capitales avec Biden. Et les supporters ont crié. Mais par rapport à Glasgow, par rapport à Glasgow, oui. il y a 80 milliards de dollars sur les 100 milliards voilà. Voilà, disponibles. Mm. Nous, nous sommes le premier en Afrique, le deuxième du monde. Voilà, Je crois que c'est là où on doit se battre pour arracher le fusque que 10 milliards. Merci, nous ne pouvons pas prendre voilà, les 50 milliards. C'est là. Oui. D'ailleurs, il faut vous dire, le, parmi, oui. Les, oui. Les, parmi les experts oui. Oui. africains, oui. parmi les experts africains, le numéro 1, c'est un congolais aussi, pas nous, pas nous, pas nous. Voilà. Donc, 
C'est le moment d'aller négocier avec Mme Bazaïba. Qui nous ramène ne fût-ce que 10 milliards. Voilà le fond, c'est le minimum. Mais ça veut dire que la présidente doit faire du bruit avec les photos qui ne nous servent presque pas. Madame, merci pour avoir été de notre. C'était quand même chaud. Merci à vous et merci à Walter Couillon. On se retrouve dans le mardi. N'écrivez pas.